你听过末日预言吗？你知道这个世界正在改变吗？这些末日预言或许只是激进派没有根据的滑稽言论，但近年来极端气候带来的灾难越来越频繁，没来由的负面情绪正悄悄蔓延。面对大自然无情的变天，你的心理准备好了吗？是阿峰。自从老家被二零零九年八八台风冲垮之后，他就常常像这样被噩梦惊醒。梦里一再出现的灾难画面，让他想逃也逃不掉。尤其当灾难新闻连环轰炸时，情况更严重，因为太多的恐惧会刺激大脑里的海马回和杏仁核，让杏仁核持续释出不安的讯息。刺激肾上腺分泌压力荷尔蒙，导致许多不必要的过度反应。像阿峰这样的情况，医师所能开出最直接的处方，就是建议他关掉电视。但对少部分有过实际灾难经验的人来说，就算关掉电视，心里的阴霾仍旧挥之不去。每个人都不知道往哪里跑啊，就唉声那个，就是四处都是唉声。那个水出来哦，黑黑的，五层楼高。我说耶稣救我，耶稣救我。这是 PTSD， 创伤后压力症候群的典型症状之一。就像阿峰，在精神上怎么也躲不掉灾难记忆的折磨。这是因为他的记忆系统被创伤后的心理压力给扰乱了。科学家第一次将创伤后压力症候群患者的脑部影像记录下来。研究人员看到了受试者平静外表下异常活跃的脑部反应。面对变天带来的重大灾难，大脑或许比我们想象的还要脆弱，还要敏感。有什么力量能帮助我们抵抗这些攻击呢？国立台东大学的庄佩芬助理教授，用不同于西方精神医疗的思维，参与了台东地区的灾后心理重建工作。伙计里，护士装扮的他，实际上是受过正统西方精神医学教育的护理师，但现在他更相信万物皆有灵。他喜欢在大自然里静心，听风的声音，感受海的力量。他喜欢和原住民耆老对话，希望从精神文化面切入，找出帮助灾民的另一种方式。当气候变迁不只是新闻话题，而是威胁你我身心健康的存在时，你准备好了吗